இன்னைக்கு நம்ம கிச்சன்ல பூண்டு குழம்பு பண்ண போறோம் ரொம்ப மருத்துவ குணம் உள்ள ஒரு பூண்டு குழம்பு தான் இப்ப பண்ண போறோம் பூண்டு குழம்பு பண்றதுக்கு என்ன ஊத்திக்கலாம் என்ன காஞ்சதுமே கொஞ்சம் வெந்தயம் கடுகெல்லாம் போட வேண்டாம் வெறும் வெந்தயம் மட்டும் கொஞ்சம் போட்டுக்கோங்க வெந்தயம் பொறிஞ்சதுமே கருவேப்பில பூண்டு ஒரு இர நூறு கிராம் பூண்டு இருக்கும் நான் உரிச்சு வச்சுருக்கேன் இது கூட வெங்காயம் சேர்க்கறதுனாலும் சேர்த்துக்கலாம் நான் வெறும் பூண்டு மட்டும்தான் போட்டு பூண்டு குழம்பு செய்வேன் எப்பயுமே அப்போதான் ரொம்ப நல்லா இருக்கும் இது கூட உங்களுக்கு வெங்காயம் பாதி அளவுக்கு சேர்க்கணும்னா சேர்த்துக்கலாம் பூண்டு போட்டு நல்லா ஒரு நிமிஷம் ரெண்டு நிமிஷத்துக்கு நல்லா இந்த போல் வதக்கியாச்சு பூண்டு நல்லா வதங்கிருச்சு இப்போ இதில் தக்காளி சேர்த்துக்கலாம் ரெண்டு தக்காளி கட் பண்ணி இதில் சேர்த்துக்கிறேன் கொஞ்சம் உப்பு சேர்த்துக்கிறேன் தக்காளி வதங்கிறக்காக இப்போ தக்காளி நல்லா வதங்கிருச்சு இதில் மசாலா சேர்த்துக்கலாம் கொஞ்சம் மஞ்சத்தூள் மிளகாத்தூள் ஒன்றரை ஸ்பூன் மிளகாத்தூள் இது மல்லித்தூள் ஒன்று ரெண்டு ரெண்டரை ஸ்பூன் ஒன்றரை ஸ்பூன் மிளகாத்தூளும் ரெண்டரை ஸ்பூன் மல்லித்தூளும் சேர்த்துருக்கேன் இந்த மசால் மட்டும்தான் நம்ம போடுவோம் வேறு எந்த மசாலும் இதில் சேர்க்க போகிறது இல்லை அதனால் இது மட்டும் போதும் போட்டு இதை நல்லா எண்ணெயில் வதைக்கிறணும் மசால் போட்டு எண்ணெயில் வதக்குனா தான் நல்ல மேலே எண்ணெய் தெளிஞ்சு வரும் குழம்புல அவ்வளோதான் வதக்கியாச்சு இப்போ இதில் புளிக்கரைசல் ஊற்றிடலாம் ஒரு நெல்லிக்காய் அளவுக்கு புளி எடுத்து கரைச்சிருக்கேன் அதை சேர்த்தரலாம் இப்போது இப்போ குழம்புக்கு தேவையான தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் அதிக தண்ணியெல்லாம் வேணாம் இந்த குழம்பு வந்து கொஞ்சம் கெட்டியாக இருந்தால் தான் நல்லாயிருக்கும் அதனால் அதிகமாக தண்ணி சேர்க்க வேணாம் இந்த மசால் வாட போகிறதுக்காக மட்டும்தான் நம்ம தண்ணி ஊற்றி வேக வைக்க போகிறோம் பூண்டெல்லாம் நம்ம எண்ணெயில் வதக்குறப்பவே சூப்பராக வெந்திருக்கும் மு மற்றபடி பூண்டு வேகிறதுக்கெலாம் டைம் எடுக்காது தேவையான உப்பு சேர்த்துக்கலாம் தக்காளி வதக்குறப்ப கொஞ்சம் உப்பு சேர்த்துருக்கோம் இப்போ கொஞ்சம் உப்பு உப்பு போட்டு கலந்து விட்டாச்சு உப்பு புளிப்பு எல்லாம் கரெக்டாக இருக்குது அவ்வளோதான் இப்போ குழம்ப மூடி வச்சிடலாம் மூடி வச்சு இடையிலலாம் திறந்தெல்லாம் பார்க்க வேணாம் மூணு நிமிஷம் வேகட்டும் அதுக்கப்புறம் பார்த்துக்கலாம் பார்த்தீங்கன்னா குழம்பு வெந்து நல்லா வற்றி எண்ணெய் தெளிஞ்சு வருது பூண்டு குழம்பு ரெடி ஆயிடுச்சு அவ்வளோதான் ரொம்ப ஈஸி தான் இது கூட கருவாடு அப்புறம் பேர்கால மருந்துன்னு சொல்லுவாங்க அதெல்லாம் போட்டு குழம்பு செய்வாங்க எங்கள் பாட்டி குழந்த பெற்றவங்களுக்கு தாய்ப்பால் நல்லா கிடைக்கும் அப்படின்றதுக்காக அந்த மாதிரி குழம்புலாம் செய்வாங்க ரொம்ப நல்லது இந்த குழம்பு உடம்புக்கு கேஸ் டபுள்கெல்லாம் ரொம்ப நல்லது இந்த மாதிரி வாரத்தில் ஒரு நாள் செஞ்சு சாப்பிட்டிங்கன்னா இந்த குழம்பு ஆஃப் பண்ணி கூட கொதிச்சுட்டு தான் இருக்குது ஏன்னா மண் பாத்திரத்தில் நம்ம சமைச்சோம்னாலே ஆஃப் பண்ணாலும் அந்த சூடு இருந்துகிட்டே இருக்கும் அதனால தான் கொதிச்சுட்டே இருக்குது இப்போ இறக்கிடலாம் இந்த குழம்பு கொஞ்சமாக இருக்கிற மாதிரி இருக்குது ஆனால் அந்த குழம்பு அஞ்சு பேர் வரைக்கும் கூட சாப்பிடலாம் அந்தளவுக்கு கரெக்டாக இருக்கும் நீங்களும் இது போல் பூண்டு குழம்பு செஞ்சு பாருங்கள் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் மற்றவங்களும் பார்க்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் நம்ம சிரீன்ஸ் கிச்சன் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் நான் போடுற வீடியோவோட நோட்டிஃபிகேஷன் உங்கள